Olá, Armies, como estão? Em 4 de junho, J-Hope apareceu no Strong Warrior Army, um concurso de apresentações realizadas no Memorial de Guerra da Coreia em Seul para comemorar o mês dos patriotas e veteranos. No total, 170 pessoas, incluindo soldados, militares e outras personalidades proeminentes, participaram do evento. A atualização do J-Hope continua a encantar e vem se tornando tendência mundo afora. A competição foi organizada para aprimorar a força mental dos militares que atuaram como palestrantes e narraram suas experiências sobre a recompensa e o valor do serviço militar e casos de superação de desafios. Um total de 16 equipes participaram após passarem pela fase preliminar, realizada em fevereiro, sob a orientação de cada comandante de unidade. Posteriormente, vários vídeos e fotos de roupa com um uniforme militar viralizaram na internet. Na foto, ele estava em um pódio com um banner atrás dele que dizia Jung Ho Seo, um soldado sul-coreano que levou o K-pop ao mundo. O fandom teceu dezenas de elogios em relação ao visual dele com o um uniforme militar. Os fãs elogiaram como a silhueta do J-Hope foi destacada durante todo o evento. Eles também expressaram em sua última aparição a falta que ele está fazendo. Outros o chamaram de criador de tendências. Alguns também comentaram que estavam orgulhosos de sua jornada militar. Os internautas afirmaram ainda que o J-Hope parecia ter saído direto da série de grande sucesso Descendentes of the Sun, enquanto outros se sentiram aliviados ao vê-lo com boa saúde. O J-Hope narrou sua experiência e como um de seus fãs coreanos o abordou, expressando sua gratidão por ser cidadão coreano e afirmou que era uma honra estar com ele. Ele elaborou ainda mais o significado do dia e mencionou que estava orgulhoso de servir a Coreia do Sul. No dia 4 de junho, Audrey Kang, uma atriz que fez parte do elenco do videoclipe de Lost na John, compartilhou algumas imagens dos bastidores do MV. Uma das fotos mostrava lanches oferecidos por Nanjong. De acordo com a postagem no Instagram, a imagem tinha data de 27 de outubro de 2023. Os lanches incluíam lamen coreano popular de marcas como Jin Lamen e Shin Lamen, alguns biscoitos, rodelas de cebola, batatas fritas e muito mais. Audrey Kang compartilhou seus pensamentos por meio da legenda elogiando o gesto gentil do Nanjong para com a equipe e escreveu. Nanjong nos deu lanches coreanos e lá meu coreano. Estou com vontade de comer lanches coreano em Londres. Então foi ainda mais especial quando os recebi. Definitivamente animou a todos. No MV, Audrey Kang interpretou uma das personas do Nanjong. De acordo com seu post no Instagram, ela retratou a persona excessivamente confiante. Em 27 de maio, Audrey Kang postou um vídeo onde ela estava na frente seguida por Nanjong e outros membros do elenco. Na postagem, ela revelou que passou por dois testes para interpretar esse papel e se surpreendeu ao descobrir que seria uma das personas do Nanjong. Ela escreveu. Lembro-me vividamente do primeiro dia, apertando suas mãos, sendo chamada pelo meu nome, Audrey, e respondendo ao meu inglês, falando em inglês porque era mais confortável para mim. Que gentileza sua fazer isso. Ainda me lembro do primeiro dia de filmagem. Era uma cena andando na frente do elevador, bem ao seu lado, e eu estava tão nervosa que conseguia ouvir meu coração batendo forte. Em 6 de junho, foi revelado que a marca do BTS, BT21 e Kurandi do Japão colaboraram para produzir a bebida RJ McGolly, seguindo os passos do Jin, já que ele criou seu licor Butterfly Honey Jar. O novo licor artesanal estará disponível para compra na BT21 The Craft Drink Shop e estará disponível até quarta-feira de 10 de julho. O site oficial da Kurandi do Japão descreveu McGolly como Agora está disponível como bebida BT21 por tempo limitado na loja de bebidas online Grando. Mangoli, com sua doçura suave e sabor refrescante, é perfeito para as refeições. É a combinação perfeita para a comida coreana picante. Logo, as notícias da colaboração entre BT21 e Kurandi do Japão se tornaram virais, onde os fãs afirmaram que, semelhantemente ao Jin, seu personagem criado por ele mesmo, RJ, também estava causando sucesso globalmente. A dupla tem demonstrado sua popularidade com vários empreendimentos. Conheça o segredo do antigo dormitório do BTS que fez os ARMY se emocionarem. Atualmente, os membros moram separados, cada um possui seu próprio apartamento de luxo. Porém, desde a estreia até alguns anos atrás, eles dividiram o mesmo quarto e junto deles mantiveram por muitos anos um presente dos ARMYs. 
Atualmente, os sete vivem nas áreas mais exclusivas da cidade de Seul, em complexos de apartamentos que possuem grande segurança e amplos espaços. Durante uma transmissão ao vivo do grupo, os armes puderam conhecer um pouco sobre o apartamento do qual eles dividiam anteriormente e acabaram vendo um presente que guardam há anos e que se tornou uma lembrança inestimável para eles. Durante seus primeiros dias de debut, o BTS morava em um pequeno dormitório. Eles dormiam em beliches em um quarto bem pequeno que a acomodava o i7. Isso porque a Big Hit estava à beira da falência. Quando chegou o aniversário de 300 dias do BTS, os fãs decidiram presenteá-los com um conjunto de pratos em cores diferentes para serem usados na hora das refeições. O conjunto de pratos aparece em diversos vídeos antigos do grupo e, apesar dos anos, eles decidiram mantê-los. Passaram-se os anos e após a transmissão de um vídeo, no novo apartamento deles, o Jin decidiu cozinhar e revelou a cozinha onde podiam ser vistos os mesmos pratos coloridos que eles receberam há muitos anos atrás, mostrando que ainda os conservavam e utilizavam. Esse gesto fez os Army chorarem literalmente por se tratar de um presente de muito tempo atrás, mas que eles continuavam usando e cuidando. Os fãs então se perguntam se eles ainda têm e quem ficou com o um conjunto de pratos ou se dividiram entre eles. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.